¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Odilon, tu canal. En esta ocasión vamos a aprender juntos el uso correcto del multímetro multifuncional. Acompáñame. El multímetro es un dispositivo o una herramienta indispensable para toda la industria que lleve electricidad o electrónica. En este caso nosotros vamos a hablar de la motocicleta y tocamos puntos en el automotriz, en, lo auto, en el automóvil, para que veamos juntos cómo funciona el multímetro. El multímetro lo pueden, lo pueden encontrar de diferentes marcas y diferentes capacidades. En este caso, tenemos dos multímetros de diferentes marcas. Uno, que es este, en este caso el negro, es autorrango. Y este como autorrango me, me indica que en, nada más seleccionando yo qué es lo que quiero comprobar, me va a dar el resultado. Y este tengo que seleccionar a través de una perilla lo que quiero seleccionar. Este es el que vamos a utilizar. Por si en algún momento ustedes se van a, van a adquirir su multímetro y lo compran de este tipo, no hay problema, este es económico. Ya este multímetro de otra marca ya es un poquito más, más caro, pero si tienen la posibilidad lo pueden adquirir. De preferencia utilicen uno de, de este tipo donde puedan seleccionar el rango y de esa manera pues empezar a utilizarlo. Es importante que lo dominen para que puedan ustedes tener ciertos valores, ciertos datos y está bien claro de que es necesario también que esos datos los comparen ustedes con los manuales. ¿Para qué? Para que de alguna manera ya tengan ustedes la lectura que les está dando el componente y lo van a comparar con la, con la indicación que el fabricante se, los, se les, les está dando. Por ejemplo, esta bobina de encendido lleva una resistencia y esa resistencia la tenemos que comparar con el manual para ver que en realidad esté dentro de ese rango y que siga operando de manera correcta. Tenemos interruptores, aquí tenemos un interruptor, este interruptor es el de freno. Este interruptor también eh, no tiene valor de resistencia, no tiene un valor, nada más tiene una continuidad, pero hay que saber en qué momento se utiliza y se comprueba. Aquí tenemos este otro dispositivo. Este es un capuchón de bujía. Suele fallar, suele fallar mucho, hay que comprobar su resistencia. También tenemos algunos dispositivos, ya hablando de otras dimensiones, esta es una bobina Pencil Coil de una Yamaha R6 con sistema de inyección electrónica. También con el multímetro se puede comprobar sus valores. Contamos con un dispositivo también, estos son diodos, este es uso automotriz principalmente, pero los diodos que se utilizan en la motocicleta y los diodos que se utilizan en lo automotriz, a final de cuentas siguen siendo de la misma familia, siguen siendo diodos y se van a comprobar de la misma manera. Vamos a comprobar voltajes, vamos a comprobar amperaje, vamos a comprobar resistencia, vamos a comprobar eh, algunos puntos que el multímetro nos permita llevar a cabo esa comprobación. Vamos al pizarrón para darles una explicación muy breve. El multímetro lo van a encontrar como, como lo vamos a ver, el que vamos a ver es este. Lo van a encontrar de diferentes tamaños incluso y dependiendo de, del uso que le van a dar, hay mucho automotriz que es igual para utilizarlo en motocicleta. Hay algunos multímetros industriales que nada más tienen pocas funciones para que pueda eh, servir para la, la parte automotriz y la parte de motocicleta. Pero en este caso, este multímetro tiene pues diferentes funciones que me van a servir precisamente para el uso 
de automotriz o de motocicleta. Va a tener tres entradas, tres conexiones. Uno dice común. Aquí lo vemos. Y otro dice voltaje, resistencia. El símbolo de resistencia es este, ohms. Tiene miliamperes y tiene voltaje. Pero no me dice si es voltaje de corriente alterna o de corriente directa, pero aquí nosotros vamos a, a seleccionar en el momento que lo requer, se requiera. Aquí tenemos este común y por este lado tenemos 10 amperes. Aguas con este, hay que tenerle principal cuidado a este conector. ¿Por qué? Porque ese es el... Ese es, uh, le vamos a dar la utilidad únicamente cuando se requiera. No todo el tiempo vamos a conectar ese... Eh, vamos a seleccionar esa, esa perilla. Ahí tenemos un off. Está apagado. Ok, vamos a conectar nuestras puntas. Siempre, siempre, siempre. La de color negro. La vamos a conectar en común. Esta es la que nos va a servir para conectar a tierra. Y la de color rojo. Dependiendo de lo que vayamos a comprobar. Lo vamos a conectar. en el, Obviamente respetando el color también. De lo que nos está mencionando. Si yo quiero comprobar voltaje voy a conectar así si yo quiero comprobar resistencia voy a conectar así si yo quiero comprobar eh, continuidad o diodos lo voy a conectar de esta manera si yo quiero comprobar amperaje este lo voy a conectar aquí pero aguantenme tantito les voy a decir esta es la conexión para comprobar amperaje pero hay que ahora hay que ver cómo vamos a colocar las puntas porque las puntas no se colocan nada más por conectar por colocar tiene una posición en este caso de comprobar amperaje esto lo vamos a dejar al último en comprobación de amperaje lo vamos a dejar al último vamos a comprobar otras unidades de medida aquí lo voy a dejar espero que hasta ahí tenga, no tengamos pregunta Off. De este lado tenemos voltaje de corriente alterna, que nos dice de esta manera, voltaje de corriente alterna. Y del otro lado nos dice voltaje de corriente directa. Se abrevia de esta manera, voltaje de corriente alterna voltaje de corriente directa vamos a hablar de estos dos puntos ¿sale? Toda, todo voltaje toda corriente que tenga mi batería mi vehículo, mi moto son de corriente directa todo voltaje que tenga mi batería de moto de, de mi carro de algunas, algunos motores estacionarios son de corriente directa toda la energía la corriente que viaja en esta en estos apagadores la luz que nosotros tenemos en nuestra casa que es la luz doméstica son de corriente alterna no podemos mezclar la corriente directa y la corriente alterna pero si nosotros nos vamos hacia el, la moto o hacia el carro, nosotros tenemos un alternador en nuestro vehículo. Ese alternador, si se nos daña, lo ve el eléctrico. Tenemos nosotros un generador en la motocicleta, que es el famoso, la, la, el magneto y el estator. Esos van a generar voltaje de corriente alterna. Por lo tanto, esa corriente alterna y esa corriente directa no se pueden mezclar, son, se deben de trabajar por separado. Que existe un componente que se encarga en las, en las motos, que, se, que existe un componente que se encarga de, de convertir y, y regular, sí, pero no se mezclan directamente. Ojalá y esta explicación haya quedado clara.